சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே கிடைக்கும்
ஒரு சதுரத்தின் பரப்பு எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் எனில் அந்த சதுரத்தின் மூளை விட்டத்தின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சதுரத்தோட மூளை விட்டம் என்னது அப்படின்னா ஏ ரூட் டூ அப்படின்றத சதுரத்தின் மூளை விட்டம் கன சதுரத்துக்கு ஏ ரூட் த்ரீ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ சதுரத்தின் பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க சதுரத்தின் பரப்பு என்னது ஏ ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு சீக்குவல் டு என்ன வந்துருக்கு அப்படின்னா எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ ஏ சீக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா நானூற்றி நாற்பத்தொன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஏன்னா நானூற்றி நாற்பத்தொன்று தான் ஸ்கொயர் நம்பர் இதில் ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அதனால் இதை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா நானூற்றி நாற்பத்தொன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இதுக்கு நம்ம ரூட் எடுக்கணும் இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னது இருபத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் தான் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணணும் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ ரூட் ரெண்டு ஸோ அப்போ ஏ சீக்குவல் டு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று ரூட் ரெண்டு ஸோ அப்படியே இதில் பிரதிடுங்க ஸோ நமக்கு மூளை விட்டத்தின் அளவு என்ன சொல்லிட்டோம் ஏ ரூட் டூ ஸோ அப்போ ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ரூட் டூ அடுத்து இங்கே ஒரு ரூட் டூ இருக்குது ரூட் டூவையும் ரூட் டூவையும் பிறகுன்னா என்னது டூ அப்போ இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் சீல நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் எனது சரியான பதில் தருண் இரண்டு லட்சம் ரூபாயை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு வங்கியில் நிரந்தர வைப்பு திட்டத்தில் முதலீடு செய்கிறார் அவ்வங்கி ஆண்டொன்றுக்கு எட்டு சதவீதம் தனி வட்டி தருகிறது எனில் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவில் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி எத்தனை வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நாற்பது பர்சன்டேஜ் வட்டி கிடைக்குது நாற்பது பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ரெண்டு லட்சம் ரூபாயில் ஸோ ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருபதாயிரம் அப்போ நாற்பது பர்சன்டேஜ்னால் என்ன பண்ணணும் நாலால் பிறக்கணும் சரிங்களா இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ வருது இருபதாயிரம் அப்போ நாற்பது பர்சன்டேஜ்னால் இதை நாலால் பிறக்கணும் அப்போ இதையும் நாலால் பிறக்குங்க அப்போ எவ்வளவு எண்பதாயிரம் ஸோ அப்போ அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அசல் வந்து ரெண்டு லட்சம் வட்டி வந்து எண்பதாயிரம் ஸோ அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா சரியான பதில் இரு கோலங்களின் பரப்பளவின் விகிதம் ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு எனில் அவற்றின் கன அளவின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இதுவும் என்னது அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் நம்ம ஏற்கனவே இது மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ பரப்பளவின் விகிதம் இதுனா ஆர் ஆரங்களின் விகிதம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா என்னது ஒன்று தான் நாலுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா என்னது ரெண்டு ஸோ அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு அப்படின்றது தான் ஆரங்களின் விகிதம் ஆரங்களின் விகிதம் ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டுனா கன அளவின் விகிதம் என்னது இதுக்கு க்யூப் எடுக்கணும் ஸோ க்யூப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்னது கன அளவின் விகிதம் கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கு க்யூப் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னது ஒன்றுக்கு க்யூப் பண்ணோம்னா ஒன்று தான் ரெண்டை க்யூப் பண்ணோம்னா எவ்வளவு எட்டு ஸோ அப்போ கன அளவின் விகிதம் என்னது அப்படின்னா ஒன்று இஸ்ட்டு எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் சீல கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் வந்து ஒயின் எக்ஸ் சதவீதம் என்பது நூறு எனவும் இசட்டின் ஒய் சதவீதம் என்பது இருநூறு எனில் எக்ஸுக்கும் இசட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கத எழுதுங்க ஒயின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்பது நூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னால் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஜட் இன் இஜட் இன்ட்டு ஒய் பர்சன்டேஜ்னால் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸுக்கும் இஜட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு கேட்டிருக்காங்க 
ஸோ அப்போ நம்ம ஒய்க்கு பதிலாக இதில் வேறு வேல்யூ பிரதிடுவோம் இப்போ இஜெட் அப்படின்றத அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம வேறு வேல்யூ பிரதிடுவோம் ஸோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ஒய்யோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா ஒய் சீக்குவல் டு என்ன வருது இங்கே நூறு அங்கே போச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பெருக்கும் அப்போ நூறு இன்ட்டு நூறு பை எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஒய்யோட மதிப்பை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பிரதிட போகிறோம் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக அப்போ நமக்கு இஜெட்டும் எக்ஸு மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒய் இருக்காது ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸுக்கும் இஜெட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இசட் இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நூறு இன்ட்டு நூறு பை எக்ஸு சீக்வல் டு இரநூறு இன்ட்டு நூறு ஸோ இது எதையுமே பெருக்காதீங்க ஏன்னா என்னது அப்படின்னா நம்ம அடிச்சு கொடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அப்போ இங்கே ட்ரெண்டுன்னு இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பெருக்கும் அப்போ இசட் சீக்வல் டு என்னது அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸு ஸோ ஆப்ஷன் சியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இசட் சீக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கும் இசட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னது அப்படின்னா இசட் சீக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்றது தான் சரியான பதில் இரு எண்களின் கூடுதல் பன்னிரெண்டு மற்றும் அவற்றின் பெருக்கற் பலன் முப்பத்தி ஐந்து அந்த எண்களின் தலைகீழியின் கூடுதலை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு நம்பரை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சரிங்களா கூடுதல் இது வந்து என்னது பெருக்கற் பலன் எக்ஸ் ஒய் முப்பத்தி அஞ்சு நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க தலைகீழியின் கூடுதல் ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுவோம் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வரும் மேலே அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னே எடுத்துக்கலாம் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒய் கீழே இது ரெண்டையும் பெருக்கிடுவோம் மீச்சிமா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்க தலைகிழியின் கூடுதல் அப்போ இதுதான் வருது தலைகிழியின் கூடுதல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய்யும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்னது பன்னெண்டு எக்ஸ் ஒய் எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு ஸோ பன்னெண்டு பை முப்பத்தஞ்சு அடிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏல பன்னெண்டு பை முப்பத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆனால் ஆப்ஷனில் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி பத்தை மூணு தடவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இரநூத்தி பத்து தான் எல்சியம் மார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஏழு வந்து என்னது அப்படின்னா எல்சியம் மார்க்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா எல்சியம் என்பது என்னது கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் மிகப்பெரிய எண்ணாகவோ அல்லது அதை விட மிகப்பெரிய எண் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் மிகப்பெரிய எண் என்னது அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாக இருக்கலாம் அல்லது அதை விட பெருசாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கல எல்சியம் என்னது இரநூத்தி பத்து அப்படின்றத இங்கேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களுக்கு லெட்டர்ஸுக்கு மீசியமாக கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் பொதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் உயர்ந்த அடுக்க எடுக்கணும் ஸோ அப்போ ஏக்கு பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர்டு இங்கே ஏ க்யூப் இங்கே வந்து ஏ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ உயர்ந்த அடுக்கு என்னது ஏ க்யூப் ஸோ அப்போ ஏ க்யூப் எத்தனை ஆன்சரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆன்சரில் தான் இருக்குது ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது ஸோ அப்போ இரநூத்தி பத்து ஏ க்யூப் சி க்யூப் பி க்யூப் தான் என்னது சரியான பதில் இரு எண்களின் மீப்போவா மற்றும் மீச்சிமா முறையே ஐம்பது மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது முதல் எண்ணை இரண்டால் வகுக்கும் போது ஈவு ஐம்பது எண்ணில் இரண்டாவது எண்ணை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா மீப்போவா மீச்சிமா கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஒரு நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க முதல் எண்ணை இரண்டால் வகுக்கும் போது ஈவு ஐம்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு வகுத்தல் தெரியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி போடுவோம் ஒரு நம்பரை வகுக்கும் போது அதை எதால் வகுக்கிறாங்க ரெண்டால் வகுக்கிறாங்க ரெண்டால் வகுக்கும் போது ஈவு வந்து ஐம்பது மீதி வந்து என்னது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த நம்பர் என்ன இருக்கும் 
இது ரெண்டையும் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியதா அந்த நம்பர் எப்பவுமே என்னது அப்படின்னா இந்த ஈவையும் இங்க இருக்கக்கூடிய வகுக்கும் என்னையும் பெருக்கி அதோட மீதியை கூட்டணும்னா என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னா வகுபடும் எண் கிடைக்கும் ஸோ எங்கள் மீதி ஜீரோ தான் வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குனீங்கன்னா எவ்வளவு நூறு நூறு ப்ளஸ் ஜீரோ என்னது நூறு தான் ஸோ அப்போ ஒரு நம்பர் அந்த முதல் எண் என்னது அப்படின்னா நூறு சரிங்களா ஸோ இதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இரண்டாவது எண்ணா கேட்டிருக்காங்க நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் மீ தோவா இன்ட்டு மீ சீமா ஹச்சிஎஃப் இன்டு எல்சிஎம் சிக்வல்ட்டு இரு எண்களின் பெருக்கு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும்னு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒரு எண் நமக்கு தெரியும் அப்போ இன்னொரு எண்ணை இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஹச்சிஎஃப் எவ்வளவு ஐம்பது இன்ட்டு மீ சீமா எவ்வளவு இரநூத்தி ஐம்பது ஈக்குவல் டு ஒரு நம்பர் நூறு அப்போ இன்னொரு நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே டபுள் ஜீரோவுக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஜீரோவை அடிச்சிருங்க இப்போ பெருக்குனீங்கன்னா அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு எவ்வளவு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ அப்போ என் டூ சிக்வல் டு என்னது அப்படின்னா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் சீல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மற்றும் புள்ளி மூணு ரெண்டு இதோட சராசரி விகிதத்தை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மீன் ப்ரொப்போஷனல் மீன் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஏபி இதுதான் என்னது அப்படின்னா மீன் ப்ரொப்போஷனல் ரெண்டு நம்பருக்கு மீன் ப்ரொப்போஷனல் கேட்டால் என்ன ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் ஏபி அப்ப ரூட் ஆஃப் ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு புள்ளி ஜீரோ புள்ளி மூணு ரெண்டு இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் ரெண்டையும் முப்பத்தி ரெண்டையும் பெருக்கணும் என்ன வரும் புள்ளி ஆறு நாலு அப்படின்னு வரும் எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் நாலு ஸ்தானம் ஸோ அப்போ புள்ளி டபுள் ஜீரோ ஆறு நாலு ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுக்கணும் ஸோ அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் எட்டா அறுபத்தி நாலு ஸோ எட்டு இங்கே நாலு டிஜிட் வந்துச்சுன்னா நம்ம ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்தோம்னா எத்தனை டிஜிட் வரணும் ரெண்டு டிஜிட் அப்போ புள்ளி ஜீரோ எட்டு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்